Svako jutro se selim probuditi iz razloga što me očekuje neka nova iznenađenja, neko novo uzbuđenje na farmi kad se radi sa, sa životinjama i kad se radi u prirodi, jednostavno nema ljepšega od tog osjećaja da svako jutro morate ići na farmu, posjetiti koze, krave, mačke. Moje ime je Mario Krog i dolazim iz Gornje Pačetine, jedno malo selo blizu Krapine i imamo farmu koza i krava te se bavimo proizvodnjom fermentiranih mliječnih proizvoda, najviše kefira i jogurta. Nalazimo se u Istri, regiji koja je još od doba Rimljana poznata po uzgoju maslina, a zadnjih 20 godina proizvodnja se revitalizirala i upotrebno novih tehnologija i saznanja. Uz tradiciju koju smo imali prije i stare sorte, uspjeli smo proizvesti vrhunsko maslinovo ulje koje je danas poznato diljem svijeta. Naša proizvodnja je certificirana ekološka proizvodnja, pod nadzorom smo Austrija Bio Garantija koji kontrolira našu proizvodnju u kojoj se ne upotrebljavaju nikakva mineralna gnojiva, pesticidi ni e, druge zabranjene tvari. Znači od e, upotrebe samih ekoloških, ekoloških sadnica prilikom sadnje do e, završnog e, proizvoda pazi se da je utjecaj proizvodnje na okoli što manji i da proizvod na kraju bude vrhunski. Podržava proizvodnja dosta je teška i komplicirana u Hrvatskoj, no međutim, kak je to moj stil života, ja jednostavno se tome predajem i, i cijela iz koncept farme je takav da su koze krave u prirodi, da je sve u skladu sa prirodom, da pakiramo u staklene bočice, prodajemo u malim dućanima i sve to nekak funkcionira. Najteži aspekt farme je prodaja. Znači, definitivno svaki dan treba se baviti, sa kupcima i se prodajem, no međutim ovi kupci kad dolazio na farmu, oni nisu problematični, problematična je suradnja sa dućanima, sve te politike tipa povrata, proizvodnje, isteka roka trajanja, to je ono što nas u principu usporava u našem razvoju i uspjehu. Naše gospodarstvo na kućnom pragu prodaje oko 40% vlastite proizvodnje. Imamo izletište na koje nas posjećuje skoro desetak tisuća gosti u godišnje koji dolaze na degustacije maslinovog ulja te u našem šopu kupuju naše proizvode, a ostatak proizvoda izvozi se diljem svijeta. Pa trenutno nismo koristili fondove Europske unije, no međutim svake godine javljamo se na natječaje lokalne samouprave, grada i županije preko kojih ostvarujemo neka sredstva za modernizaciju farme. Ali željeli bismo da što veći broj ljudi prepozna male i lokalne proizvođače, da nas dođu posjetiti na farmu i da više pokušaju kupovati proizvode baš od proizvođača koji se bave održivim razvojem i u skladu sa prirodom. Fondovi su sigurno jedan dobra pomoć svim gospodarstvima i recimo i sve ovo što smo mi trenutno povukli u razvilo je naše gospodarstvo sigurno u mjeri koju ne bimo dostigli sljedećih 20 godina bez fondova. Nedostatak je što su uspori i što, što, što dugo traje od same aplikacije do realizacije projekta, pa smo mi puno brži sa idejama nego oni sa praćenjem, ali ovako smo zadovoljni, a što se tiče samog tržišta, i tu bi se možda kroz fondove moglo pomoć za marketing i druge aspekte promocije proizvoda, jer trenutno recimo o svom trošku uvijek putujemo po svijetu i promoviramo proizvod, a naš proizvod je pomalo već jedan ambasador koji predstavlja Hrvatsku diljem svijeta i sigurno su učinci toga da i gosti dolaze u Hrvatsku, upoznat se sa uljen i shvaćaju da nismo samo zemlja, sunca i mora, nego da imamo i nešto drugo za ponuditi.